Hello everyone, welcome to Lead Spread. So in this video, I'll be discussing this LRDA puzzle. If we haven't solved it till now, then please make sure you solve this one first, then only try proceeding with the video. Okay. So there are multiple points. So most probably this video will be a bit lengthy. I hope that you will get to learn a lot of things here. So end the video, check the video. And if you like the video, then make sure you like it. And with your study mates or your friends, which are doing CAD-KILL, share it with them too, so that they can help you a little bit. Okay? So it was given that three students X, Y, Z are comparing their scores in seven subjects A to G. The following information is known about their scores. Straight away, we have some conditions given. First point says that in each subject, exactly one student scored 80 or more marks. So we have seven subjects and it is given that in each subject exactly one student scored 80 or more marks. So it simply means that seven times as a that a student scored 80 or more than 80 marks. Seven times it will be there. And second point says that each student scored 80 or more marks in at least one subject. So that means every student at least one time 80 80 se zyada marks score karega. And no two students scored 80 or more marks in the same number of subjects. So total number of subjects in which they will score 80 or 80 marks in the same number of subjects that will not be equal to each other. So let's try to make a table. First of all, there are three students that will be X, Y and Z. Now X, Y, Z you want to mention on the top, you can do that. It is up to you. It will not make any difference. So this is the table for us. Now if we check all the six points, uh, regarding the marks, we have only two conditions. First one is the marks will be either greater than or equal to 80. The other one is the marks will be less than 80. Only two possibilities are there. So it means that either the marks will be greater than or equal to 80 or less than or equal to 80. So greater than or equal to 80, you can mention it as 81 or 82 or even 80 as well or 90 or 100 or 85. Kuch bhi mention kar sakte ho. For hum ek info leke chal rahe, that is 85. Check for less than 80, we can mention it as 70, 75, 76, 77, 78, 79. Kuch bhi mention kar sakte, let it be 75. Check. Koi bhi ek value dene hai. So we are just giving that value. Check. So, ab se jab bhi mein mention karunga 80 or more than 80, I'll be mentioning it as 85. And if I mention less than 80, then I'll be mentioning it as 75. Check. Now, first point ko dobara se read kar lete hai. So that odd better way mein relate kar pao. In each subject, basically one student scored 80 or more marks. ठीक है तो हर एक सब्जेक्ट में एक ही ऐसा पर्सन होगा दैट विल बी गेटिंग 85 मार्क्स एक ही पर्सन होगा सो 85 मार्क्स वाले टोटल कितने पर्सन होंगे दैट विल बी इक्वल टू 7 पर्सन और 7 टाइम्स होगा कि 85 मार्क्स होगा वो प्रेजेंट होगा ठीक है 7 85 मार्क्स जो है वो 7 टाइम्स प्रेजेंट होंगे अमंग दीस ब्लॉक्स ठीक है नाउ सेकंड पॉइंट सेज दैट एग्जैक्टली ईच स्टूडेंट स्कोर्ड एट 80 और मोर मार्क्स इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट तो कम से कम एक सब्जेक्ट में उनका 85 मार्क्स आएंगे ही आएंगे ठीक है कम से कम एक सब्जेक्ट में सब के एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री कम से कम एक सब्जेक्ट में उनके 85 मार्क्स आएंगे ठीक है एंड नो टू स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 और मोर मार्क्स इन द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में वो सेम नहीं होने चाहिए तो अगर किसी के एक टाइम 85 होंगे देन दूसरी बार कोई दूसरा जो पर्सन होगा उसका एक टाइम एटी फाइव मार्क्स नहीं हो सके हैज टू स्कोर एटी फाइव इन एटलीस्ट टू ठीक है फॉर थर्ड पर्सन ही विल हैव टू स्कोर एटी फाइव इन एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स ठीक है टोटल मेरे पास सेवन सेवन टाइम्स एटी फाइव प्रेजेंट होना था टिल नाउ वन टू Three total six times हो चुका है, so seventh time eighty five will be present for which person? यहाँ पे. So the only possibility for eighty four eighty five marks will be one, two and four. That is either among x, y and z will get eighty five four times, two times and one times. ठीक है. I hope that till this point each and everything is clear to you. ठीक. Now next point says that third point x scored less than eighty marks in subjects A and D. So A and D में x के अगर eighty से कम marks है, so we can mention it as seventy five. We can mention it as 75. No issues at all. We can mention it as 75. Now, while Z scored 80 or more marks in subject G. So for Z, it will be 85 here. 85 will be no problem. Third point also used. Fourth point, the student who scored 80 or more marks in subject B. So it simply means that 85. 80 or more marks in subject B. Scored less than 80 marks in subject E. So if someone has 85, then for E, it will be 75 here. Now, it was also given that the student who scored 80 or more marks in subject D. D में जिसके 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स होंगे, also scored 80 और more marks in subject F. So it simply means that 85, 85. ठीक? Now you must be confused regarding sir B and E, D and F. Both the pairs are interlinked. But the thing is we may get confused in the later stage of this particular question. तो हम इसको किस तरह से distinguish करें? How to distinguish is this point. How to distinguish this point? ठीक है? So how we can do that? 
हम यहाँ पे एक सर्कल का अगर फॉर्मेशन कर लें यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लें विल गेट नो दैट बी एंड आर इंटरलिंग तो छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल छोटी सी चीज है आप भी कर सकते हो सो अगर एक्टिवली माइंड यूज करोगे तभी ये चीजें आपके माइंड में आएंगी अदरवाइज वो नहीं आएंगी ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट हू स्कोर लेस देन एटी मार्क्स इन सब्जेक्ट ए लेस देन एटी मार्क्स इन सब्जेक्ट ए सो नीचे लिख सकते हैं उसको या ऊपर भी लिख सकते हैं लेस देन एटी मार्क्स इन सब्जेक्ट ए स्कोर्ड एटी और मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट सी तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ए में 75 फाइव मार्क्स स्कोर किए देर विल बी टू स्टूडेंट्स देर विल बी टू स्टूडेंट्स हू स्कोर लेस देन एटी मार्क्स और सेवेंटी फाइव मार्क्स इन ए तो उनमें से जो एक स्टूडेंट होगा देट विल गेट एटी फाइव इन सी ठीक है तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे तो ऑलरेडी ये नीचे है रिप्रेजेंटेड सो इट सिंपली मीन दट ए एंड सी के लिए जो लिंक है वो यहाँ पे अदरवाइज अगर आप उसको ऊपर भी मैंशन करते हैं यू कैन मैंशन टिक मार्क दट इज सेवेंटी फाइव इज लिंक विद दिस एटी फाइव ठीक है तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चीजों को नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना यस दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज इन दजल्स ठीक है लास्ट पॉइंट अगेन स्पेसिफिक कंडीशन वाई स्कोर लेस देन एटी मार्क्स इन स्पेक्ट बी सो वाई सेवेंटी फाइव इज प्रेजेंट हेयर ठीक है इट इज गिवन टू यू दट इज सेवेंटी फाइव इज प्रेजेंट हेयर ठीक ना ये जो कंडीशन मेरे पास गिवन थी कैन आई डू समथिंग एज एस एज वेल क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ देखते फॉर जी ऑल इट इज जेड एटी फाइव इज प्रेजेंट so it simply means that this one has to be 75 this one has to be 75 because for each subject 85 will be present only once exactly once he present hoga 85 75 75 theek hai now it was also known that if in d 85 is present then for f 85 will be present so it, if 75 is present here then 75 has to be present here as well now for d and f 85 can be present here 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 both the possibilities are there till now now if we talk about B that is 85 is present in B then for E 75 will be present yes it is also possible for X it is not possible for Y Y में मेरे पास 85 present ही नहीं है so इस point का कोई role नहीं रहेगा 85 in B can be present for X or it can be present for Y both the possibilities are there ठीक है तो क्या इसके अलावा कोई चीज मैं कर सकता हूँ Four times 85 can be present in Y, it can be present in Z as well. ठीक है, it can be present in Y, it can be present in Z as well. ठीक है. अब इससे next जैसे हम questions में move करते हैं, सबसे बड़ी queries आती हैं student की कि sir जैसे आपके पास एक option है color change करने का, आपके पास एक option है erase करने का data, लेकिन हम जब copy pen पे solve करते हैं, we do not have such option. Then how to proceed in that case? तो बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इस पॉइंट पे आके कि ये जो आपका टेबल बना दैट इज अ फाइनल टेबल जो जो कंडीशंस आपके पास गिवन थी आपने उसको यूज किया आपने टेबल का फॉर्मेशन किया नाउ इफ इन फर्स्ट क्वेश्चन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज देयर देन यू कैन नॉट फिल दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन दिस फाइनल टेबल बिकॉज इफ यू विल फिल दिस देन फॉर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन यू विल हैव टू फॉर्म द होल टेबल अगेन एंड यू विल हैव टू चेक ऑल द सिक्स कंडीशंस अगेन एंड इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा आपका सो बेटर अप्रोच क्या होगा आपने एक फाइनल टेबल बनाया दिस इज द फाइनल टेबल इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे यू विल डायरेक्टली फॉर्म अ न्यू टेबल एंड स्टार्ट फिलिंग द एक्स्ट्रा वैल्यूज वॉट एवर इज मैं इन द क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा मैंशन होगा उसको टेबल मैंशन कर दोगे एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड ठीक है जो फाइनल टेबल रहेगा वो आप लास्ट क्वेश्चन के लिए सेव करके रखो कि लास्ट क्वेश्चन में अगर मेरे पास एक क्वेश्चन बचता है लास्ट में तो मैं उसके लिए ये ये जो टेबल है इसको डायरेक्टली यूज कर लूंगा अदरवाइज यू विल फॉर्म अ न्यू टेबल एंड ट्राई यूजिंग दैट न्यू टेबल ठीक है ना यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर चेंज करने का तो मैं डायरेक्टली कलर चेंज करके ही सोल्व कर रहा हूँ बट आपके पास कॉपी पेन पे वो ऑप्शन नहीं रहेगा सो फॉर टू और थ्री डिफरेंट टेबल्स ठीक है पहला जो टेबल है वो फाइनल टेबल है उसको छेड़छाड़ मत करो मूव टू द अदर टेबल्स ठीक है मूव टू द अदर टेबल्स Now, first question may there was an extra point that is if y scored eighty or more marks in subject C, if y scored eighty or more marks in subject C, then it simply means that eighty five will be present here. Eighty five will be present here. If eighty five is present here, then seventy five will be present here. Seventy five will be present here as well. Okay. Now, either uh, four times eighty five can be present in y, or it is possible in z. Both the conditions are there. Can be possible in y, and it can be possible in z. Now, if 85 is present here for C, Y, 85 is present here. Then for this position, 75 has to be present. 75 has to be present. ठीक है. Now uh, Z के लिए and Y के लिए. ठीक है. Y के लिए मेरे पास 85 fill करना easy है तो मैं पहले Y से start कर लेता हूँ. That is four times 85 can be mentioned here, here, 
and here. Four times eighty five is present. If eighty five is there, then seventy five will be present here. 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 Also, यहाँ पे मेरे पास for z, for x there will be only one eighty five. There will be one eighty five, and that has to be present here. One eighty five will be present here. Four times eighty five will be present here. Now two times eighty five needs to be present in z. So if eighty five is present here, then seventy five will be present here, and this one will be eighty five. ठीक है तो टू टाइम्स एटी फाइव आ रहा है वन फॉर ए एंड वन फॉर जी टू टाइम्स एटी फाइव सो ये इट इज सेटिस्फाइंग नाउ माय क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू इफ आई चेक द ऑप्शंस वाई स्कोर एटी और मोर मार्क्स इन प्रोजेक्ट ई वाई स्कोर एटी और मोर मार्क्स ये इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड सो इट कैन बी माई आंसर इट कैन बी माई आंसर श्योर नहीं है हमें सेकंड पॉइंट चेक करते हैं जेड स्कोर एटी और मोर मार्क्स इन प्रोजेक्ट बी नो इट इज सेवेंटी ओनली सो इट इज नॉट ट्रू सी पॉइंट जेड स्कोर एटी और मोर मार्क्स इन प्रोजेक्ट ई नो नॉट ट्रू It will be eliminated. X code 80 or more marks in respect E, non, not true. ठीक है? So it will be eliminated. ये सारे eliminate हो जाएंगे. तो अगर ये मेरे सारे eliminate हो रहे हैं, I get to know that कि यार मेरी एक ही possibility आ रही है. तो अगर मेरी एक ही possibility आ रही है, that has to be my answer. That has to be my answer. तो मुझे दूसरा case check करने की जरूरत नहीं है. That is, अगर Z के लिए मेरे पास four times 85 present होता, I need not check that case. मुझे वो check करने की जरूरत नहीं, because मेरे पास एक ही option है, जो मेरा answer हो सकती है. तो अगर एक ही option satisfy कर रही है, using my first case, then it has to be my answer. ठीक है, इट हैज टू बी माई आंसर ठीक है अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने रेड कलर से नोट डाउन करी है उसको रिमूव कर देते नाउ इफ वी लुक एट द सेकंड क्वेश्चन इफ वी लुक एट द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट स्टूडेंट कैन स्कोर 80 और मोर मार्क्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्जेक्ट एक्सेप्ट तो मुझे यहां पे चेकिंग करनी पड़ रही है मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट क्वेश्चन में बट फॉर सेकंड क्वेश्चन देर इज नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो जरूरी नहीं है कि मुझे सेकंड क्वेश्चन उसी ऑर्डर में सोल्व करना है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया आई विल हैव टू सोल्व सेकंड क्वेश्चन इसमें जरूरी नहीं अगर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ दिया है सेकंड क्वेश्चन कुछ दिया थर्ड क्वेश्चन कुछ दिया मे बी आई कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन वंस देन उसके बाद मैं थर्ड में मूव करूं देन सेकंड में वापस आऊं देन फोर्थ में मूव करूं मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूं ठीक है मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूं नाउ स्टूडेंट कैन स्कोर एटी और मोर मार्क्स मार्क्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्जेक्ट एक्सेप्ट तो एबीसीडी मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी ठीक है एबीसीडी मुझे कुछ चेकिंग करनी पड़ेगी पहले थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन सेज दैट इफ जेड स्कोर एटी और मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट बी तो मतलब यहाँ पे उसका स्कोर रहा होगा 85 एंड लेस देन 80 मार्क्स इन सब्जेक्ट डी तो मतलब यहाँ पे स्कोर रहा उसका 75 देन व्हाट कुड बी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय वाई वाई के हाईएस्ट मार्क्स कितने हो सकते हैं ठीक है अगर यहाँ पे 75 फाइव इट हैज टू बी 85 अगर यहाँ पे 85 फाइव इट हैज टू बी सेवेंटी फाइव नाउ इफ एटी फाइव इज प्रेजेंट इन बी देन ई में हमारे पास सेवेंटी प्रेजेंट होना चाहिए ये सेट इज सेटिस्फाइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है Now for D and F, if in D 85 is present, then for F also 80, 85 will be present. Yes, it is also satisfied. Now for Z and Y, Y and Z के ऊपर थोड़ा सा focus करने का try करते हैं. I had an information regarding A and C that is 75 and 85 needs to be there. B and E, I have already used it. D and F, I have already used it as well. ठीक है. Now if I need to maximize the high percentage for Y, तो अगर मुझे Y के लिए maximize करनी है अपनी percentage तो मैं क्या करूँगा? बाई के लिए अगर मुझे मैक्सिमाइज करनी है तो उस केस में मैं क्या करूंगा ठीक है सेवेंटी फाइव है यहाँ पे एटी फाइव मैं रख सकता हूँ बाई के लिए मैं एटी फाइव मैक्सिमम रखने का ट्राई करूंगा दैट इज फोर टाइम्स फोर टाइम एटी फाइव नीड्स टू बी देयर ठीक है नाउ वन इन्फॉर्मेशन वॉज देयर दट इज सेवेंटी फाइव विल भी प्रेजेंट हेयर देन एटी फाइव विल भी प्रेजेंट हेयर ठीक है तो मतलब यहाँ पे सेवेंटी फाइव होगा तो यहाँ पे एटी फाइव हो सकता है यहाँ पे सेवेंटी फाइव होगा तो यहाँ पे एटी फाइव हो सकता है दोनों जगह पे एटी नहीं हो सकता दोनों जगह पे एटी नहीं हो सकता तो अगर दोनों जगह पे एटी नहीं हो सकता तो मतलब यहाँ पे एटी हो जाएगा ठीक है एक जगह पे यहाँ पे 75 हो सकता है या यहाँ पे 75 हो सकता है दोनों में से किसी एक जगह पे यहाँ पे 85 आ जाएगा बट मुझे यहाँ पे 75 रखना पड़ेगा 75 फाइव यहाँ पे रखना पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू मैक्सिमाइज माई स्कोर से ठीक है तो यहाँ पे 85 वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे 75 फाइव वाली वैल्यू चलेगी ठीक है ना क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि मुझे मैक्सिमाइज करना अपना स्कोर वाई में ठीक है एंड टोटल मार्क्स वर गिवन टू बी इक्वल टू हंड्रेड टोटल मार्क्स वर गिवन टू बी इक्वल टू 100. तो अगर मेरे टोटल मार्क्स 100 है तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने 85 रखी वैल्यू आई कैन मेंशन इट एज 100 एज वेल तो अगर मैं इसको 100 रखता हूं देन 100 मेरे पास कितने टाइम्स प्रेजेंट होगा वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम एंड फोर टाइम फोर टाइम 100 विल बी प्रेजेंट ठीक नाउ वेन एवर आई मैंशन सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव मेरे पास बेसिकली वैल्यू क्या दैट वॉज लेस देन एटी तो लेस देन एटी मेरे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दट इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन तो सेवेंटी नाइन इज प्रेजेंट थ
फर्स्ट में अगर मैं चेक करूं एक्स में वो कह रहा है ए के लिए एटी फाइव मार्क्स होने चाहिए इट इज नॉट पॉसिबल ये तो पॉसिबल नहीं था किसी भी हाल में नाउ एक्स के लिए ई e के लिए बोलता है कि ई e जो है वो एटी फाइव मार्क्स स्कोर करे ये हो सकता है नहीं भी हो सकता देन इफ वी टॉक अबाउट सी एक्स के लिए वो बोल रहा है सी ने एटी फाइव मार्क्स स्कोर किए होंगे ये भी शायद हो जाए एक्स के लिए वो बोल रहा है कि एफ ने एटी फाइव मार्क्स स्कोर किए हों नो इट इज नॉट पॉसिबल ये तो पॉसिबल नहीं है ठीक है बी एंड सी के लिए अगर मैं चेक करूँ बी एंड सी के लिए मैं चेक करूँ B में वो कह रहा है Y के लिए A में उसने 85 फाइव मार्क्स स्कोर किए हूँ ये सेट इज पॉसिबल Z के लिए C में उसने 85 फाइव मार्क्स स्कोर किए पॉसिबल है अभी तक पॉसिबल है C पार्ट चेक करते हैं Y में A के लिए Y में A के लिए 85 फाइव मार्क्स स्कोर किए हूँ ये सेट इज ऑल्सो पॉसिबल Z में E के लिए 85 फाइव मार्क्स स्कोर किए यहाँ पे इस पॉइंट पे शायद ये भी पॉसिबल हो जाए सो इट सिंपली मीन दैट मुझे एक पॉइंट को चेक करके देखना पड़ेगा कि कहा क्या वहां पे पॉसिबल है या नहीं ठीक है तो बी को चेक कर लेते हैं अगर वो ट्रू हो जाता है देन इट विल बी आर आंसर अदरवाइज सी मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है ई के लिए एक्स में ई के लिए एक्स में सो इट सिंपली मीन एटी फाइव हैज टू बी प्रेजेंट हेयर देन वाई के लिए ए में सो इट हैज टू बी एटी फाइव विल बी प्रेजेंट हेयर देन जेड के लिए सी में दट इज एटी फाइव हैज टू बी प्रेजेंट हेयर नो इफ एटी फाइव इज प्रेजेंट हेयर देन सेवेंटी फाइव विल हैव टू बी प्रेजेंट हेयर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर सेवेंटी फाइव यहाँ पे एटी फाइव ठीक ना अगर यहाँ पे एटी फाइव हो चुका है सिंपली मीन दट सेवेंटी फाइव विल भी प्रेजेंट हेयर सेवेंटी फाइव विल भी प्रेजेंट हेयर इज वेल ठीक नाउ देर वॉज वन कंडीशन दैट इफ इन बी एटी फाइव इज प्रेजेंट एंड फॉर ई सेवेंटी फाइव विल भी प्रेजेंट सो इट सिंपली मीन दट इट हैज टू बी सेवेंटी फाइव ओनली सो एटी फाइव विल हैव टू बी प्रेजेंट हेयर इफ एटी फाइव इज प्रेजेंट हेयर देन सेवेंटी फाइव विल भी प्रेजेंट हेयर ठीक है यहां तक चीजें सही चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं आया देन फॉर एक्स एक्स में मेरे पास एटी फाइव कितने प्रेजेंट है आई हैव ओनली वन एटी फाइव टेल नाउ फॉर वाई इट कैन बी फोर एटी फाइव फॉर जेड एज वेल देर कैन बी फोर एटी फाइव ठीक है Now for D and F, if D is 85, then F will also be equal to 85. So it means that two 85s will be there. ठीक है? या तो मैं Z में fill कर दूँ या मैं Y में fill कर दूँ। मैं Z में fill करने का try करूँगा। I will have one, two, three, four and five, five 85s, which is not possible. So it means that 85 will be mentioned here, 85 will be mentioned here. This one will be 75, this one will be 75 and this one will be 75. ठीक है? क्या यहाँ पे सारी conditions satisfy हो रही हैं? यहाँ पे मुझे मुझे four 85s चाहिए थे, one 85, two 85 and three 85. टोटल थ्री एटी फाइव है और यहाँ पे भी मेरे पास थ्री एटी फाइव सो इट मीन दट दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी सो माई आंसर विल बी सी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है मेरा आंसर क्या हो जाएगा दैट विल बी सी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन ठीक नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन अगेन सेम वे में ही मुझे प्रोसीड करना होगा एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है क्योंकि आपको यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ रही है कि एक पॉइंट को पिक करके आपको चेक करना पड़ रहा है एंड विदाउट यूजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चन ठीक है नहीं कर पाओगे Second question was a student can score 80 or more marks in each of the following sets of subjects except तो फिर से मुझे केस बनाने पड़ेंगे I will check for A possible होता है well and good otherwise I will check for B अगर B के लिए possible होता है well and good otherwise I will check for C and then similarly for D तो इसी तरह से हमें proceeding करनी होती है ऐसे questions में I hope the procedure is clear to everyone थोड़ा बहुत actively अगर solve करोगे then maybe 10 minutes में आप तीन questions को manage कर सकते थे second भी हो सकता है अगर आप fastly table बनाके कर सकते हो तो ऐसा second question में भी कोई problem नहीं था लेकिन procedure कुछ इसी तरह का use होगा कुछ भी ऐसा different नहीं कर पाओगे यहाँ पे ये वाली solving में जो चीजें थी कि table को किस तरह से use करना है you can use that वो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकता है कि आप final table को ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो आप दूसरा table form करो उसमें छेड़छाड़ करना try करो और ये जो 80 85 वाला फंडा था वो भी आप बेटर वे में यूज कर सकते थे ठीक है सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप यू लाइक इट इन केस यू लाइक इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इज वेल सो दैट विल बी ऑल थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग बाय